হ্যালো বন্ধুরা আজ আমরা যে বিষয়ে কথা বলবো ভার্ব সম্বন্ধে ভার্বের ক্লাসিফিকেশান নিয়ে আমরা কথা বলবো ইংলিশ ইংরেজিতে আমরা ভার্বকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করতে দেখি কিন্তু প্রধানত যে দুটি ভার্ব একটি হচ্ছে ফাইনেট ভার্ব আর একটি হচ্ছে নন ফাইনেট ভার্ব ভার্ব মানে আমরা জানি যে ক্রিয়া যেটি দ্বারা কাজ বোঝায় এটি পার্টস অফ স্পিসের একটা অংশ আমরা ফাইনেট ভার্ব এবং নন ফাইনেট ভার্ব শিখব আপনারা জানেন যে ফাইনেট হচ্ছে সমাপিকা নন ফাইনেট হচ্ছে অসমাপিকা তো এই অর্থটা জানা এখানে বড় বিষয় নয় সব থেকে বড় বিষয় হচ্ছে চেনা কোনটি ফাইনেট ভার্ব আর কোনটি নন ফাইনেট ভার্ব আমরা প্রথমে ভাগ দেখাবো ভার্বের ভার্ভ আপনারা জানেন যে ভার্ভ হচ্ছে প্রধানত দুপুরকার ফাইনেট ভার্ভ নন ফাইনেট ভার্ভ এটির বাংলা সমাপিকা আর এটির বাংলা হচ্ছে অসমাপিকা এই সমাপিকা অসম অসমাপিকা এ দুটি জানার কোনো প্রয়োজন নেই চিনতে হবে ইংলিশে আসলে কোনটি ফাইনেট ভার্ব আর কোনটি নন ফাইনেট ভার্ব তার মানে আমাকে বুঝতে হবে আসলে ফাইনেট ভার্ব কোনগুলো এবং নন ফাইনেট ভার্ব কোনগুলো আপনারা সবাই জেনে রাখবেন যে জে ভার্ভ টেন্স নাম্বার সাবজেক্ট এবং পার্সন অনুযায়ী পরিবর্তিত হয় তাকে আমরা বলবো ফাইনাল ভার্ভ তাহলে ফাইনাল ভার্ভ কট কয়েক কতটি বিষয়ের উপর ডিপেন্ড করবে পরিবর্তন হওয়ার জন্য চারটি বিষয় একটি হচ্ছে টেন্স আর একটি হচ্ছে নাম্বার সাবজেক্ট এবং পার্সন তাহলে আমরা এক্সাম্পলের মাধ্যমে দেখাবো কোনগুলো ফাইনাল ভার্ভ তাহলে বন্ধুরা আমরা একটু মনোযোগ দিই ফাইনাল ভার্ভ এই ফাইনাল ভার্ভ হলো মানে ফাইনাল ভার্ভের উদাহরণ যখন আমরা দেখব আমাদের মনোযোগ দিতে হবে এবং আমাদের জানতে হবে টেন্সের সবগুলো বিষয়ে টেন্স সম্বন্ধে যদি কোনো আইডিয়া না থাকে আপনাদের তাহলে ফাইনাল ভার্ভ বুঝবেন না ধরতে পারবেন না যে আসলে কোনটা ফাইনাল ভার্ভ আর প্রথমে একটা উদাহরণ দিই আচ্ছা এখানে তিনটা উদাহরণ আমরা দেখতেছি একটি হচ্ছে আই গো দুই নম্বরে হচ্ছে হি গোজ সে নম্বরে হচ্ছে হি সি উইল গো আমি সামগ্রিক অর্থে আপনাদেরকে যেটা বোঝাতে চাচ্ছি যে আমাদের চারটা বিষয়ের উপর খেয়াল রাখতে হবে যে শুধু চারটা বিষয়ের উপর নির্ভর করে যে পরিবর্তন হয় ভার্বের সেই ভার্বগুলো ফাইনাল ভার্ব তাহলে আমরা এবার প্রমাণ করে ফেলি প্রমাণ হচ্ছে প্রথমে আমাদের চিনতে হবে সাবজেক্ট এবং চিন্তা আমি প্রথমে বলছি টেন্স দেখতে হবে কোন টেন্সে আছে আমরা জানি যে এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের একটা উদাহরণ দিয়েছি তো আমরা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে ভার্বের ব্যবহার কেমন হয় ভার্বের বেজ ফর্ম হয় সেখানে অবশ্যই ভিজি করতে হবে না অবশ্যই ভিডিও করতে হবে না মানে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপেল করতে হবে না পাস্ট ফর্ম করতে হবে না ভার্বের বেজ ফর্ম বসাতে হবে তাহলে টেন্স আমাদেরকে বুঝতেই হবে টেন্স অনুযায়ী কিন্তু ভার্ব পরিবর্তিত হয় তার মানে কি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে গোটা হচ্ছে ভার্বের বেজ ফর্ম তারপর আমি বলছি কি নাম্বার পার্সন অনুযায়ী পরিবর্তন হয় তাহলে নাম্বার এটা কোন নাম্বার এটা হচ্ছে সিঙ্গুলার নাম্বার কোন পার্সন ফার্স্ট পার্সন তাহলে দেখেন যে ফার্স্ট পার্সন আই আইয়ের সাথে আমি গো বসিয়েছি এবং নাম্বার উয়ের সাথেও গো বসে কিন্তু কিছু কিছু জায়গায় আবার ব্যতিক্রম হয় সেটা আমরা দেখব নিচের মধ্যেই তার উদাহরণ আছে এটিও প্রেজেন্ট ইনফিনিট টেন্সের উদাহরণ উপরে ছিল আই এখন এখানে হি বসিয়েছি আমরা এই হিটা হচ্ছে আমাদের সিঙ্গুলার নাম্বার এবং থার্ড পার্সন তাহলে পার্সন চিনতে হবে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার যদি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের সাবজেক্ট হয় তাহলে ভার্বের সাথে ইস এস ইএস যুক্ত হয় তার মানে দেখেন এখানে গো ছিল এখানে গোজ হয়ে গেল তার মানে এই গোটা পরিবর্তিত হচ্ছে কিন্তু একই টেন্স কিন্তু নাম্বার পার্সনের কারণে গোর সাথে ইএস যুক্ত হলো গোজ তার মানে আমরা বলতে পারি এটিও ফাইনাল ভার্ব গোজ ও ফাইনাল ভার্ব কারণ টেন্স নাম্বার সাবজেক্ট পার্সন অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়েছে একই সাথে আপনি দেখেন কেন টেন্স অনুযায়ী এই ভার্বগুলো পরিবর্তিত হয় প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে গো ছিল আবার ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্সে একটা সাহায্যকারী ভার্ব চলে আসছে উইল চলে আসছে শি উইল গো এখানে যেমন শুধু শি গোজ হতো বাট এখানে হলো কি শি উইল গো এই যে উইলটা চলে আসলো আবার গো গোর সাথে কিন্তু এখানে এস ইএস যুক্ত হয়নি 
তার মানে কি টেন্স অনুযায়ী কিন্তু টেন্স অনুযায়ী অনুযায়ী এই ভার্ব পরিবর্তিত হয় তাহলে আপনার বুঝতে পারছেন নাম্বার সাবজেক্ট পার্সন এবং টেন্স অনুযায়ী যে ভার্ব পরিবর্তিত হয় তাকে আমরা বলবো ফাইনাল ভার্ব আমি আরও দুটো উদাহরণ দেব তার মাধ্যমে আপনাদের ধারণা আরও ক্লিয়ার হয়ে যাবে আমরা দেখি আমরা এই উদাহরণগুলো যদি দেখি আমরা এটাকে যদি ফার্স্ট ইন্ডিফিনিট টেন্সে রূপান্তর করি যেমন আমরা কিন্তু আই গো রাখতে পারবো না আই ওয়েন্ট আমরা লিখবো কি আই ওয়েন্ট আপনারা জানেন তাহলে দেখেন তাহলে এই ভার্বটাকে আমরা বলবো কি বলবো ফাইনাল ভার্ব বলবো কারণ এখানে কিন্তু আর গোজ হয়নি টেন্সের কারণে কিন্তু আবার ভার্বের চেহারা পরিবর্তন হয়ে গেল তাহলে এই ভার্বটাকে আমরা বলবো কি ফাইনাল ভার্ব আবার আপনি দেখেন আমি যদি বলি হি হ্যাজ গন সে গিয়েছে এটা কিন্তু প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের উদাহরণ প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে দেখেন যে হি হ্যাজ গন এই গনের সামনে আবার আমাকে হ্যাজ বসাতে হলো কারণ আমরা জানি প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের সাহায্যকারী ভার্ব হচ্ছে হ্যাভ হ্যাজ তো তাহলে হিয়ের সাথে হ্যাজ বসলো এবং তারপর গন বসলো তার মানে কি এই ভার্বটা বিভিন্নভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে আপনি দেখেন আপনি যদি এখানে আবার উই বসান তাহলে কিন্তু উই হ্যাজ হবে না হবে হচ্ছে উই হ্যাভ উই হ্যাভ উই হ্যাভ গন তার মানে কি হ্যাজ গন হচ্ছে আবার হ্যাভ গন হচ্ছে আচ্ছা আপনি দেখেন তো সাহায্যকারী ভার্ব পরিবর্তন হচ্ছে না টেন্স অনুযায়ী নাম্বার অনুযায়ী পার্সন অনুযায়ী কারণ আইয়ের সাথে হ্যাব বসে হিয়ের সাথে হ্যাজ বসে তার মানে কি নাম্বার পার্সন অনুযায়ীও কিন্তু সাহায্যকারী ভার্বগুলোও পরিবর্তন হয় তার মানে আমরা বলতে পারি না যে সাহায্যকারী ভার্ব প্লাস মূল ভার্ব ইকুয়াল ফাইন ভার্ব অবশ্যই আমরা বলতে পারি আপনাদেরকে তাহলে আমি উদাহরণ দিয়ে আরও স্পষ্ট করে বোঝাই দিই যে সাহায্যকারী ভার্ব সাহায্যকারী ভার্ভ প্লাস মেইন ভার্ভ ইকুয়াল ফাইনাল ভার্ভ উদাহরণ তো দিলাম একটু আগে আপনারা দেখেছেন তারপর আমি আপনাকে আপনাদেরকে আরেকবার দেখিয়ে দিই হি হ্যাজ গন তার মানে কি গো থেকে গো ওয়েন্ট গন এটি হচ্ছে ভি থ্রি আর হ্যাভ হ্যাজ হচ্ছে সাহায্যকারী ভার্ভ তার মানে এটাও কিন্তু পরিবর্তিত হয় তার মানে এটা সাহায্যকারী ভার্ভ প্লাস মূল ভার্ভ দুটো মিলেই আমরা বলতে পারি ফাইনাল ভার্ভ কারণ আপনারা জানেন যে এখানে যদি উই বসেই তাহলে এখানে হবে উই হ্যাভ গন তার মানে কি উই তো হচ্ছে ফার্স্ট পার্সেন কিন্তু নাম্বার হচ্ছে পুরাল আবার যদি আই বসে আইয়ের সাথেও হ্যাভ হয় একমাত্র থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বারের সাথে হ্যাজ হয় তাহলে হ্যাভ হ্যাজ এগুলো কিন্তু পরিবর্তিত হচ্ছে নাম্বার পার্সন অনুযায়ী এবং টেন্স অনুযায়ী কখনো হ্যাভ গন হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে আবার যখন আমি পাস্ট ইনডিফিনিটে যাচ্ছি তখন হচ্ছে ওয়েন্ট আবার যখন আমি শুধু প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে এই ভার্বকে ব্যবহার করছে তখন হচ্ছে গোজ হিয়ের সাথে হচ্ছে গোজ আইয়ের সাথে হচ্ছে গো তার মানে নাম্বার পার্সন অনুযায়ী কিন্তু পরিবর্তিত হচ্ছে একই সাথে সাবজেক্ট তো চেনা জরুরি আপনারা নিশ্চয়ই সাবজেক্ট চেনেন না হলে এতক্ষণ তো এই আলোচনাগুলো বুঝতেন আশা করি সবাই বুঝেছেন তো আমরা ফাইনাল ভার্ভ সম্বন্ধে বুঝলাম এবার আমরা শিখব নন ফাইনাল ভার্ভ নন ফাইনাল ভার্ভ শেখার সুন্দর একটা ট্রিক্স আপনাদের ইতোমধ্যে জানা হয়ে গেছে যে আমরা জানলাম যে ভার্ব নাম্বার টেন্স সাবজেক্ট পার্সন অনুযায়ী পরিবর্তিত হয় তাকে আমরা বললাম ফাইনাল ভার্ব আর যে ভার্বগুলো এই নাম্বার টেন্স সাবজেক্ট পার্সন অনুযায়ী পরিবর্তিত হয় না তাদেরকে বলবো নন ফাইনাল ভার্ব তাহলে আমরা উদাহরণের মাধ্যমে নন ফাইনাল ভার্ব দেখব আমি যদি বলি আই গো দেয়ার আমি যাই শিখতে টু লার্ন আপনারা দেখেন লার্ন মানে কিন্তু শেখা এটা কিন্তু একটা ভার্ব তাহলে এখানে আছে কি আই গো টু লার্ন এটা প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্সের একটা উদাহরণ আমি যদি পাস্ট ইন্ডিফিনিট টেন্সের টেন্স এটাকে রূপান্তর করি তাহলে কি হবে হবে কি আই ওয়েন্ট I went to learn. আবার যদি এটাকে আমি ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্সে রূপান্তর করি তাহলে কি হবে আই উইল গো টু তিনটা এখানে সুন্দর তিনটা সেন্টেন্স লিখেছে একটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট ফার্স্ট ইনডিফিনিট এবং ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্স তাহলে 
আপনারা দেখেন যে আই গো আই ওয়েন্ট আই উইল গো টেন্স অনুযায়ী কিন্তু এই ভার্বগুলো পরিবর্তিত হয়েছে গো ওয়েন্ট উইল গো তার মানে এগুলো ফাইনাল ভার্ব কিন্তু টু এর পর কোনো ভার্বেরই পরিবর্তন হয়নি যে টেন্সে আমি ব্যবহার করছি না কেন প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্সেও আমি লার্ন ব্যবহার করছি টু এর পর পাস্ট ইন্ডিফিনিট টেন্সেও আমি লার্ন ব্যবহার করেছি টু এর পর আবার আমি ফিউচার ইন্ডিফিনিট টেন্সেও টু এর পর লার্ন ব্যবহার করেছি তার মানে লার্ন কিন্তু লার্নড হয়ে যায়নি কখনো টু এর পর সব সময় ভার্বের বেস ফর্মগুলো বেশি বসেছে কিন্তু এগুলো কিন্তু ভার্ব এই ভার্ব হচ্ছে নন ফাইনাল ভার্বের উদাহরণ কারণ নাম্বার টেন সাবজেক্ট পার্সন অনুযায়ী এই লার্ন ভার্বগুলো পরিবর্তিত হয়নি কিন্তু আপনারা দেখেন এই যে গো ভার্ভ এই ওয়েন্ট ভার্ভ এই উইল গো ভার্ভ এগুলো কিন্তু টেন্স নাম্বার সাবজেক্ট পার্সন অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়েছে আপনাদেরকে আর একটি ছোট্ট উদাহরণ দিলে আপনারা আরও ক্লিয়ার হবেন নন ফাইনাল ভার্ভ সম্বন্ধে তাহলে আপনারা সবাই বুঝে গেলেন যে আসলে নন ফাইনাল ভার্ভ আসলে কি এবং ফাইনাল ভার্ভ কি আপনারা যদি দেখেন যে আই লাইক সুইমিং আই লাইক সুইমিং সুইমের সাথে আইএনজি করেছে সুইমিং আই লাইক সুইমিং আমি পছন্দ করি সাঁতার কাটা এখন সাঁতার কাটতে পছন্দ করি এই সুইমের সাথে আইএনজি যুক্ত একটা ভাব দেখতে পাচ্ছেন এটি কিন্তু যদি আমরা সুইম করে ফেলি শুধু ব্র্যাকেটে যদি সুইম থাকে সুইম ভার্বের সাথে কিন্তু আমরা পরে আইএনজি করে দিব এখানে সুইম রাখতে পারবো না কারণ দুটা ভার্ব একসাথে থাকতে পারে না ফাইনাল ভার্ব আছে ফাইনাল ভার্বের পর অবশ্যই নন ফাইনাল ভার্বের ব্যবহার হতে পারে সামনেও ব্যবহার হতে পারে এই ভার্বের সাথে আমরা আইএনজি করে দেবো এবং এটা হয়ে যাবে তখন নন ফাইনাল ভার্ব আপনাদেরকে আর একটা উদাহরণ দিই যদি বলি যে রিড রিড আছে ব্র্যাকেটে নিউজ পেপার রিডিং নিউজ রিড নিউজ পেপার ইজ গুড ফর নলেজ এখন রিডের সাথে কি করবো আইএনজি যুক্ত করবো রিডিং তখন তোর ব্র্যাকেট থাকছে না তাহলে এই যে রিডিং নিউজ পেপার ইজ গুড ফর নলেজ তাহলে এই রিডিংটা হচ্ছে এখানে নন ফাইনাল ভার্ভ কিন্তু এই নন ফাইনাল ভার্ভগুলো বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে ব্যবহৃত হয় কখনো নাউন আকারে ব্যবহৃত হয় কখনো অ্যাডজেক্টিভ আকারে ব্যবহৃত হয় ব্যবহৃত হয় আবার কখনো এই অ্যাডজেক্টিভ এবং নাউন আকারেই ব্যবহৃত হয় কিন্তু এটাকে চিনতে হবে আসলে কোথায় এই রিডিংটা এখানে নাউন হিসেবে আছে নাকি হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে আছে নন ফাইনাল ভার্ভ তিন ভাগে ভাগ করা হয় নন ফাইনাল ভার্ভকে আমি আপনাদেরকে ভাগগুলো দেখাচ্ছি প্রথম হচ্ছে ইনফিনিটিভ টু এক নম্বর হচ্ছে ইনফিনিটিভ টু ইনফিনিটিভ টু এটি হচ্ছে নন ফাইনাল ভার্ভের একটা বড় প্রকারভেদ এই ইনফিনিটিভ ইনফিনিটিভ টু এর ব্যবহার একটু আগে আমি দিয়েছিলাম যে উই গো টু লার্ন অথবা উই ওয়েন্ট টু লার্ন এই যে টু এর পর দেখেন টু এর পর ভার্ব বেস ফর্ম কোন টেন্স কোন টেন্সে আপনি ব্যবহার করেন করবেন নাম্বার পার্সন সাবজেক্ট যাই হোক না কেন টু এর পর ভার্ব বেস ফর্ম হয় এটি হচ্ছে নন ফাইনাল ভার্ভ ভার্বের একটি প্রকারভেদ ইনফিনিটিভ টু এর ব্যবহার তো ইনফিনিটিভ টু এর মধ্যে আমরা দেখতেছি কি এই লার্ন হচ্ছে একটি নন ফাইনাল ভার্ভ আবার লার্ন হচ্ছে একটি নন ফাইনাল ভার্ভ এগুলো সাবজেক্ট নাম্বার পার্সন অনুযায়ী কিন্তু পরিবর্তিত হয়নি এবার আমরা দেখব আরেকটির ব্যবহার আমরা দেখব হচ্ছে জিরান্ডের ব্যবহার একটি ইনফিনিটিভ টু দুই নম্বর হচ্ছে জিরান জিরান্ড জিরান্ড ইকুয়াল ভার্বের সাথে আইএনজি অর্থাৎ ভার্বের বেস ফর্মের সাথে আইএনজি থাকে আইএনজি যুক্ত হয় সেটাকে আমরা জিরান্ড বলি এবং এটার একটা ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেটি লক্ষণীয় বিষয় আপনাদের মনে রাখতে হবে সেটি হচ্ছে এটি নাউনের মতো কাজ করবে ভার্বের সাথে আইএনজি হবে তবে এটা অবশ্যই একরকম ভার্ভ কারণ নন ফাইনাল ভার্ভ তো আমরা পড়ছি এটা তো ভার্ভ কিন্তু পাশাপাশি এটি নাউনের মতো ব্যবহার হবে তাহলে আমরা জিরানকে আমরা নাউন বলতে পারি যে নাউনের মতো ব্যবহৃত হয় জিরানডের ব্যবহার 
তাহলে এটি এনও ইউএন নাউন এর মতো ব্যবহৃত হয় এটি নাউন নাউনের কাজ করে এভাবে দিতে পারেন ব্যবহার না নাউনের মতো কাজ করে বা নাউনের নাউনের কাজ করে আশা করি সবার নাউন প্রোনাউন ভার্ভ এর ভার্ভ অ্যাজেকটিভ পার্টস অফ স্পিচের সব বিষয়েই ধারণা আপনাদের আছে আমরা পরবর্তী ক্লাসে কোনো ক্লাসে অবশ্যই সেই ক্লাসগুলো আমরা করে নিব আমরা দেওয়ার চেষ্টা করব আপনাদের সমস্যার সমাধান অবশ্যই হয়ে যাবে তো বেসিক্যালি আপনাদের আমি আশা করি যে আপনাদের একটা ন্যূনতম ধারণা আছে তাহলে আমরা জিরান্ডের একটা উদাহরণ দিই এখানে একটা উদাহরণ আমরা দেখতেছি যে সুইমিং ইজ গুড ফর হেলথ সাঁতার স্বাস্থ্যের জন্য ভালো আপনারা মনে করবেন যে প্রথমে দেখেন যে সুইমের সাথে আইন যে আমি একটু আগে বলেছিলাম যে জিরান্ড ইকুয়াল ভার্বের বেস ফর্মের সাথে আইএনজি এবং এটি নাউনের কাজ করে দেখেন তো সাবজেক্টের জায়গায় মো মেইন ভার্ভ কোনটা ইজ ফাইনাল ভার্ভ বলেন মেইন ভার্ভ বলেন সাবজেক্টের জায়গায় কে বসে আছে সুইমিং তাহলে সাবজেক্টের জায়গায় তো নাউন বসে নাউন ফ্রেজ বসে অথবা প্রোনাউন বসে তাহলে এই সুইমিং অবশ্যই নন ফাইনাল ভার্ভ এটি টেন্স নাম্বার সাবজেক্ট পার্সন অনুযায়ী পরিবর্তিত হয় না এটি অবশ্যই নাউনের কাজ করছে তাহলে সুইমিং ইজ গুড ফর হেলথ একই সাথে আপনারা জানেন যে অবজেক্টের জায়গায়ও কিন্তু নাউন বসে যদি বলি যে আই লাইক সুইমিং তাহলে কি অবজেক্টের জায়গায় সুইমিং অবজেক্ট এখানে সুইমিং তাহলে সুইমিং নাউনের কাজ করছে তবে এটি নন ফাইনাল ভার্ভ এবার আমরা আরেকটি বিষয়ে সম্বন্ধে পড়ব আমরা ইতিমধ্যে ইনফিনিটিভ টু জিরান্ড পড়লাম বুঝলাম এবার আমরা শিখব পার্টিসিপল পার্টিসিপল তিন প্রকার এই পার্টিসিপলও কিন্তু নন ফাইনাল ভার্ভ কারণ তারা নন ফাইনাল ভার্ভ তিন প্রকার একটা হচ্ছে ইনফিনিটিভ টু জিরান্ড আর হচ্ছে পার্টিসিপল পার্টিসিপল আবার তিন প্রকার সেটা আমরা দেখে নেব পার্টিসিপল তিন প্রকার এক নম্বর হচ্ছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল সংক্ষেপে বুঝলাম প্রেজেন্ট পার্টিসিপল পাস্ট পার্টিসিপল পারফেক্ট পার্টিসিপল একটা বিষয় মাথায় রাখবেন এই পার্টিসিপল অ্যাডজেক্টিভের কাজ করবে সব সময় অ্যাডজেক্টিভের কাজ করবে তবে এটি নন ফাইনাল ভার্ভ জিরান্ড কাজ করে নাউনের মতো পার্টিসিপল কাজ করে অ্যাডজেক্টিভের মতো কিন্তু পার্টিসিপল তিন প্রকারের হয়ে থাকে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল পাস্ট পার্টিসিপল পারফেক্ট পার্টিসিপল প্রেজেন্ট পার্টিসিপল কেমন প্রেজেন্ট পার্টিসিপল হচ্ছে ভার্বের সাথে আইএনজি ভার্বের বেস ফ্রমের সাথে আইএনজি প্রেজেন্ট পার্টিসিপল এটি কাজ করবে অ্যাডজেক্টিভের মতো আর ভার্বের সাথে আইএনজি সেটি আবার জিরান্ডও হতে পারে জিরান্ড কাজ করবে নাউনের মতো তাহলে জিরান্ড এবং পার্টিসিপল দেখতে একই রকম সূক্ষ্ম পার্থক্য হলো জিরান্ড নাউনের কাজ করবে আর প্রেজেন্ট পার্টিসিপল অ্যাডজেক্টিভের কাজ করবে আর পাস্ট পার্টিসিপল বলতে ভার্বের থ্রি যেটাকে আমরা বলি ফার্স্ট পার্টিসিপল সেটি হচ্ছে ফার্স্ট পাস্ট পার্টিসিপল যেমন গো ওয়েন্ট গান তো আমাদের দেখতে হবে যে আসলে পাস্ট পার্টিসিপল কিভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে আমরা উদাহরণ দিয়ে দেখাবো পারফেক্ট পার্টিসিপল হচ্ছে হ্যাভিং হ্যাভিং প্লাস ভার্বের থ্রি সেটি হচ্ছে পারফেক্ট পার্টিসিপল আপনারা নিশ্চয়ই বুঝে গেছেন আমরা উদাহরণের মাধ্যমে আপনাদের আরও ক্লিয়ার করব রুমা ইজ আ স্কুল গোয়িং গার্ল দেখেন তো এই যে গোয়ের সাথে আইএনজি আছে স্কুলের পর রুমা কি রুমা একজন স্কুল গোয়িং গার্ল আমরা রুমা কোন ক্লাসে পড়ে সেটা আমরা বলিনি বলছি রুমা ইজ এ স্কুল গোয়িং গার্ল রুমা স্কুল পড়ুয়া একটা মেয়ে এরকম বয়স স্কুলে যায় এমন বয়স তার তাহলে যে গোর সাথে আইএনজি করা এটি কিন্তু ভার্বের সাথে আইএনজি করা কিন্তু দেখেন তো এটি কিন্তু এটি কিন্তু অবজেক্টের মধ্যে নেই আপনারা জানেন যে অবজেক্ট কাকে বলে আপনাদের একটু ক্লিয়ার করে রাখি মেইন ভার্বকে কি এবং কাকে দ্বারা যদি প্রশ্ন করেন এবং উত্তর যদি পান সেই উত্তরটা হবে অবজেক্ট যেমন হি রাইডস আ লেটার সে একটা সে চিঠি লিখে কি লিখে রাইটকে যদি প্রশ্ন করেন তাহলে চিঠি তাহলে কি লিখে একটি চিঠি লিখে তাহলে একটি চিঠি হচ্ছে এখানে অবজেক্ট বাট এখানে যদি বলেন হি ইজ আ স্কুল গোয়িং গার্ল সে কি সে হচ্ছে আই স্কুল গোয়িং গার্ল আপনি সম্পূর্ণটাকে মিলে একটা অবজেক্ট বলতে পারেন এবং এটা এটা কিন্তু এখানে অবজেক্ট না এটা হচ্ছে কমপ্লিমেন্ট রুমার কমপ্লিমেন্ট হচ্ছে আই স্কুল গোয়িং গার্ল কিন্তু এই গোয়িংটা কিন্তু দেখেন আপনি নাউনের সামনে ব্যবহৃত হয়েছে গার্ল একটা নাউন তার সামনে গোয়িং তাহলে আপনারা তো জানেন যে নাউনের সামনে যা ব্যবহৃত হয় নাউনের সামনে অ্যাডজেক্টিভ ব্যবহৃত হয় তাহলে গার্ল এই গার্ল কেমন মেটা কেমন আই স্কুল গোয়িং 
তাহলে এই গোয়িংটা কিন্তু এখানে অ্যাজেক্টিভ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং এই গোয়িং এখানে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল আশা করি আপনারা প্রেজেন্ট পার্টিসিপল সম্বন্ধে বুঝেছেন এবার আমরা শিখব ফার্স্ট পার্টিসিপল সম্বন্ধে অ কিলড স্নেক একটা মরা সাপ দেখেন তো কিলের সাথে ইডি আছে না কিলড এটি কিন্তু ভার্বের থ্রি না এখানে মেন ভার্বের থ্রি আমরা বসেই না ফাইনেট ভার্বে ফাইনেট ভার্বের থ্রি অনেক সময় করে ফেলি তো এটি কিন্তু এখানে মেইন ভার্ব না কেমন সাফ একটা মরা সাফ এই স্নেকের সামনে দেখেন নাউন স্নেক তার সামনে একটা অ্যাজেকটিভ বসেছে তবে এই অ্যাজেকটিভটার রূপটা হচ্ছে ইডি যুক্ত মানে পাস্ট পার্টিসিপল যুক্ত এটা কিন্তু নন ফাইনেট ভার্ব এবং এটি পাস্ট পার্টিসিপলের উদাহরণ নন ফাইনেট ভার্বের মধ্যে আমরা জানি যে পার্টিসিপল আছে সেই পার্টিসিপলের তিনটা ভাগ আছে একটা প্রেজেন্ট পার্টিসিপল এটা হচ্ছে ফার্স্ট পার্টিসিপল তাহলে আপ স্নে আ কিল স্নেক ডাজেন্ট বাইট আমরা এটা লিখতে পারি মরা সাফ কামরায় না আশা করি বুঝতে পারছেন এই কিল এখানে পাস্ট পার্টিসিপল হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং এটি নন ফাইনেট ভার্ব এটিও অ্যাজেক্টিভের মতো কাজ করছে এবার আমরা শিখব পারফেক্ট পার্টিসিপল আমি বলছিলাম যে পারফেক্ট পার্টিসিপল ইকুয়াল হ্যাভিং প্লাস ভি থ্রি তাহলে দেখেন তো আমি যদি বলি হ্যাভিং সলভ দ্য ম্যাথ ম্যাথটি সম্পূর্ণ করে সমাধান করে শি ওয়েন্ট ডাব্লিউ এন্ট ওয়েন্ট সে গিয়েছিল শি ওয়েন্ট ওয়েন্ট সে গিয়েছিল তাহলে দেখেন তো হ্যাভিং হ্যাভিং এর পর সলভের সাথে ইডি সলভড হ্যাভিং সলভড দ্য ম্যাথ অঙ্কটি সমাধান করার পর সমাধান করে শি ওয়েন্ট সে গিয়েছিল তাহলে যে হ্যাভিং তারপর কি সলভের সাথে ইডি যুক্ত করেছে তাহলে এটি হচ্ছে পারফেক্ট পার্টিসিপলের উদাহরণ অথবা হ্যাভিং ফিনিশড দ্য ওয়ার্ক উই গো দেয়ার কাজটি শেষ করে আমরা সেখানে গিয়ে আমরা সেখানে যাই উইল গো দেয়ার হ্যাভিং ফিনিশড দ্য ওয়ার্ক কাজটি শেষ করে করে উই উইল গো দেয়ার আমরা সেখানে যাব তো বন্ধুরা আশা করি আপনারা সবাই আমাদের লেকচারটুকু বুঝে মানে লেকচারটা বুঝেছেন আমরা এর পরবর্তী লেকচার আপনাদেরকে কোনো ভালো কোনো বিষয়ের উপর নিয়ে আমরা হাজির হব এতক্ষণ আপনারা সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ পরবর্তী লেকচার দেখার জন্য আপনাদের আমন্ত্রণ জানালাম